மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை வீடு அழிய வந்த இடத்து நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் என்ற பாடத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பின்பக்க வீணாக்கள் மற்றும் அதற்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து தகவல்களையும் நாம் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் எந்த ஆண்டில் சதி அல்லது உடன்கட்டை ஏறுதல் ஒழிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பது சதி எனும் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை ஒழித்து சட்டம் இயற்றிய இந்திய தலைமை ஆளுநர் வில்லியம் பெண்டி பிரபு அடுத்த கேள்வி தயானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பெற்ற சமாஜத்தின் பெயர் யாது ஆரிய சமாஜம் இந்த ஆரிய சமாஜமானது பஞ்சாபை பிறப்பிடமாக கொண்டு நிறுவப்பட்டது ஆரிய சமாஜம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்து யாருடைய பணியும் இயக்கமும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் இயற்றப்படுவதற்கு வழிகோலியது ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகருடைய முயற்சியின் காரணமாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இந்தியாவில் முதல் முறையாக திருமண வயது சட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டது ராஸ்ட் கோப்தார் என்பது யாருடைய முழக்கம் பார்சி இயக்கம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பார்சி சீர்திருத்த இயக்கமானது மகாராஷ்டிராவின் பம்பாயில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது இதனுடைய முக்கிய தாரக மந்திரம் ராஸ்ட் கோப்தார் அதாவது உண்மை விளம்பி அடுத்த கேள்வி நாந்தாரி இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் யார் பாபா ராம்சிங் கவனிங்க பஞ்சாபில் சீக்கிய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இரண்டு இயக்கங்கள் தொடங்கப்பட்டன அவை நிரங்கரி இயக்கம் மற்றும் நாம்தாரி இயக்கம் நிரங்கரி இயக்கத்தை தொடங்கியவர் பாபா தயால்தாஸ் நிரங்கரி இதனுடைய பொருள் உருவமற்ற நாம்தாரி இயக்கத்தினை தொடங்கியவர் பாபா ராம்சிங் அடுத்த கேள்வி சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா என்பவர் யார் ஆரிய சமாஜத்தில் பிளவை ஏற்படுத்தியவர் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆரிய சமாஜத்தில் பிளவை ஏற்படுத்தியவர் சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா விதவை மறுமண சங்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் யார் எம்ஜி ரானடே இந்த விதவை மறுமண சங்கமானது எம்ஜி ரானடேவால் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்று அடுத்த கேள்வி சத்தியார்த்த பிரகாஷ் எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார் தயானந்த சரஸ்வதி தயானந்த சரஸ்வதியால் எழுதப்பட்ட சத்தியார்த்த பிரகாஷ் என்ற நூலானது பெரும்பாலானவரால் படிக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி நிரப்புக சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கத்தை நிறுவியவர் யார் ராமலிங்க அடிகளார் இந்த சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கமானது சமரச சுத்த வேத சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது புனே சர்வஜனிக் சபாவை நிறுவியவர் யார் நீதிபதி மகாதேவ் கோவிந்த் ரானடே அல்லது நீதிபதி எம் ஜி ரானடே இவரால் புனே சர்வஜனிக் சபா நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது கவனிங்க நீதிபதி மகாதேவ் கோவிந்த் ரானடே மூன்று அமைப்புகளை நிறுவினார் அவை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் நிறுவப்பட்ட விதவை மறுமண சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட புனே சர்வஜனிக் சபா மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நான்கில் நிறுவப்பட்ட தக்கான கல்விக் கழகம் இதெல்லாம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க சத்திய சோதக் சமாஜ் இதனை தொடங்கியவர் யார் ஜோதிபா பூலே கவனிங்க ஜோதிபா பூலேவால் மகாராஷ்டிராவில் புனேவில் சத்திய சோதக் சமாஜ் என்ற அமைப்பானது தொடங்கப்பட்டது குலாம் கிரி என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ஜோதிபா பூலே ஜோதிபா பூலே எழுதிய இந்த குலாம் கிரி என்ற நூலின் குலாம் கிரி என்ற சொல்லின் பொருள் அடிமைத்தனம் சத்தியார்த்த பிரகாஷ் எனும் நூல் யாருடைய நேர்மறை கொள்கைகளை பட்டியலிடுகிறது சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி கவனிங்க சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியால் எழுதப்பட்ட சத்தியார்த்த பிரகாஷ் என்ற நூலானது அவருடைய நேர்மறை கொள்கைகளை பட்டியலிட்டு காட்டுகிறது ராமகிருஷ்ண மிஷன் யாரால் நிறுவப்பட்டது சுவாமி விவேகானந்தர் எது அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி ஆகும் சிங் சபா 
கேரளாவின் சாதிய கட்டுமானத்தில் வியத்தகு மாற்றங்களை கொண்டு வந்த அமைப்பு எது ஸ்ரீ தர்ம பரிபாலன யோகம் மற்றும் சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் கவனிக நாராயண குருவால் கேரளாவில் நிறுவப்பட்ட ஸ்ரீ தர்ம பரிபாலன யோகம் என்ற அமைப்பானது ஈழவ மக்களுடைய சாதிய கட்டுமானத்தில் வியத்தகு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது அதே போன்று ஐயன் காளியால் நிறுவப்பட்ட சாது ஜன பரிபாலன சங்கமானது புலையர் மக்களுடைய சாதிய கட்டுமானத்தில் வியத்தகு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது ஒரு பைசா தமிழன் என பத்திரிகையை தொடங்கியவர் யார் அயோத்திதாச பண்டிதர் அயோத்திதாச பண்டிதரால் இந்த பத்திரிகையானது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரை வெளிவந்தது அடுத்த கேள்வி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் கூற்று ஒன்று ராஜாராம் மோகன் ராய் ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டை ஆதரித்தார் கூற்று இரண்டு அவர் உருவ வழிபாட்டை ஆதரித்தார் கூற்று மூன்று சமூக தீமைகளை கண்டனம் செய்வதை எதிர்த்து அவர் சிற்றேடுகளை வெளியிட்டார் கூற்று நான்கு ராஜாராம் மோகன் ராய் கவர்னர் வில்லியம் பெண்டிங்கால் ஆதரிக்கப்பட்டார் இதற்கான விடை ஆப்ஷன் டி கூற்று ஒன்று மூன்று மற்றும் நான்கு சரி கூற்று இரண்டில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் உருவ வழிபாட்டை ஆதரிக்கவில்லை மாறாக அவர் உருவ வழிபாட்டை எதிர்த்தார் அடுத்த கேள்வி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் கூற்று ஒன்று பிரார்த்தனை சமாஜம் டாக்டர் ஆத்மராம் பாண்டுரங்கால் நிறுவப்பட்டது கூற்று இரண்டு இந்த சமாஜம் அனைத்து சாதியினரும் பங்கேற்கும் சமபந்திகளையும் சாதி கலப்பு திருமணங்களையும் ஊக்குவித்தது கூற்று மூன்று ஜோதிபா புலே ஆண்களின் மேம்பாட்டிற்காக பணியாற்றினார் கூற்று நான்கு பிரார்த்தனை சமாஜம் பஞ்சாபினை பிறப்பிடமாக கொண்டது இதற்கான விடை ஆப்ஷன் சி கூற்று ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி கவனிக கூற்று மூன்றில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிபா புலே அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் பெண்களின் மேம்பாட்டிற்காக பணியாற்றினார் கூற்று நான்கில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரார்த்தனை சமாஜமானது மகாராஷ்டிராவினை பிறப்பிடமாக கொண்டு நிறுவப்பட்டது ஆரிய சமாஜம்தான் பஞ்சாபை பிறப்பிடமாக கொண்டு நிறுவப்பட்டது இதெல்லாம் கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் கூற்று ஒன்று ராமகிருஷ்ண மிஷன் கல்வி உடல் நலம் மற்றும் பேரிடர்களின் போது நிவாரண பணிகள் செய்தல் போன்ற சமூக பணிகளில் செயலூக்கத்துடன் செயல்பட்டது கூற்று இரண்டு பேரின்ப நிலையை எய்தும் பழக்கங்களின் மூலம் ஆன்ம ரீதியாக இறைவனோடு இணைவதை ராமகிருஷ்ணர் வலியுறுத்தினார் கூற்று மூன்று ராமகிருஷ்ணர் ராமகிருஷ்ண மிஷனை ஏற்படுத்தினார் கூற்று நான்கு ராமகிருஷ்ணர் வங்க பிரிவினையை எதிர்த்தார் இதற்கான விடை ஆப்ஷன் ஏ கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி கவனிங்க கூற்று இரண்டில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பஜனை பாடல்களை பாடும் பழக்கங்களின் மூலமாக பேரின்ப நிலையை அடைந்து ஆன்ம ரீதியாக இறைவனோடு ஒன்றிணையலாம் என்று வலியுறுத்தினார் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரின்ப நிலையை எய்தும் பழக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதே இது பஜனை பாடல்கள் பாடுவதன் மூலம் பேரின்ப நிலையை அடைந்து ஆன்ம ரீதியாக இறைவனோடு இணைவதை ராமகிருஷ்ணர் வலியுறுத்தினார் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த கூற்று சரி இது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கூற்று மூன்றில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமகிருஷ்ண மிஷனை ஏற்படுத்தியவர் சுவாமி விவேகானந்தர் கூற்று நான்கில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்க பிரிவினை ஏற்பட்ட போது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் உயிரோடு இல்லை இந்த வங்க பிரிவினைக்கான அறிவிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலேயே வெளிவந்து விட்டது இது வெளிவந்த போது சுவாமி விவேகானந்தர் இதனை எதிர்த்தார் ஆனால் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலேயே காலமாகிவிட்டார் அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வங்க பிரிவினை ஏற்பட்டது அதனை தொடர்ந்து தொடங்கப்பட்ட சுதேசி இயக்கத்தின் போது சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துக்களால் இளைஞர்கள் ஊக்கம் கொண்டு வங்க பிரிவினைக்கு எதிரான போராட்டங்களில் ஈடுபட்டார்கள் இதெல்லாம் கவனமாக ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஜோதிபா புலே ஆதரவற்றோருக்கான விடுதிகளையும் விதவைகளுக்கான விடுதிகளையும் திறந்தார் காரணம் ஜோதிபா புலே குழந்தை திருமணத்தை எதிர்த்து விதவை மறுமணத்தை ஆதரித்தார் இதற்கான விடை கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கு பொருத்தமாக இல்லை கவனிங்க ஜோதிபா புலே பற்றிய இந்த இரு கூற்றுகளுமே சரி ஆனால் 
ஜோதிபா பூலே குழந்தை திருமணத்தை எதிர்த்து விதவை மறுமணத்தை ஆதரித்ததற்காக அவர் விடுதிகளையும் விதவைகளுக்கான விடுதிகளையும் திறந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனால இந்த கூற்று வந்து சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கு பொருத்தமாக இல்லை இதெல்லாம் கவனமாக நோட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு மேட்ச் பண்ணி பாருங்க இதற்கான விடை ஐயாவளி வைகுண்ட சுவாமிகள் திருவருட்பா ஜீவகாருண்ய பாடல்கள் பாபா தயாள்தாஸ் நிரங்கரி இயக்கம் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் தேவேந்திரநாத் தாகூர் ஆதி பிரம்ம சமாஜம் கவனிக வைகுண்ட சுவாமிகளின் போதனைகளை பின்பற்றிய மக்கள் ஐயாவளி என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் திருவருட்பா ராமலிங்க சுவாமிகளுடைய பாடல்களின் தொகுப்பு இது ஜீவகாருண்ய பாடல்கள் என்று அழைக்கப்பட்டது பாபா தயாள்தாஸ் என்பவரால் பஞ்சாபில் நிரங்கரி இயக்கமானது நிறுவப்பட்டது ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டில் விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பிரம்ம சமாஜத்தில் ஏற்பட்ட பிளவினை தொடர்ந்து தேவேந்திரநாத் தாகூரால் நடத்தப்பட்ட பிரம்ம சமாஜமானது ஆதி பிரம்ம சமாஜம் என்று அழைக்கப்பட்டது இதெல்லாம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் என்ற பாடத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பின்பக்க வினாக்கள் மற்றும் அதற்கான விடைகளை பார்த்தோம் இந்த பதிவோடு இந்த பாடத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து தகவல்களையும் நாம் முழுமையாக பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த பதிவுகள் தவறாமல் உங்களுக்கு வந்து சேரணும்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறொரு பதிவில் புதிய தகவல்களுடன் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே